గుడ్ మార్నింగ్ ఎక్సైట్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో కి స్వాగతం పెన్ అల్టిమేట్ డే ఫర్ క్యాలెండర్ ఇయర్ అంటే ఇంకా రెండు రోజులు మిగిలి ఉంది రేపటితో ఈ క్యాలెండర్ ఇయర్ సంబంధించి ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ముగిసే సమయం ఇది గ్లోబల్ క్యూస్ ఈ ఉదయం మాత్రం నెగిటివ్ గా ఉన్నాయి డౌజోన్స్ లాస్ట్ నైట్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ పర్సెంట్ నష్టపోయి నష్టాలతో ముగిసింది ప్రాఫిట్ టేకింగ్ ప్రధాన కారణం అంటున్నారు లాభాల స్వీకరణ జరిగింది యుఎస్ మార్కెట్స్ లో డౌజోన్స్ ఇండెక్స్ సంబంధించి అలాగే నవంబర్ పెండింగ్ హోమ్ సేల్స్ డేటా వీక్ గా వచ్చింది ఈ రెండు కారణాలు చెప్తున్నారు అక్కడ మార్కెట్స్ నష్టపోయాయి అనడానికి సో మన దగ్గర కూడా ఇక్కడ రెండు రోజులే మిగిలి ఉంది మహాయజ్ఞం ముగిసేందుకు నమో నరేంద్ర మోదీ సాగిస్తున్న డెమో ఈ డిమానిటైజేషన్ యజ్ఞం ముగిసేందుకు సో ప్రభుత్వం ఆశించిన విండ్ ఫాల్ గెయిన్స్ అయితే ఇప్పటిదాకా మనకు కనపడటం లేదు ఎందుకంటే మనం ఇప్పటిదాకా ఉన్న డేటా ఒకసారి చూస్తే కరెన్సీ ఇన్ సర్క్యులేషన్ సెవెంటీన్ పాయింట్ నైన్ సెవెన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ ఇందులో డిమానిటైజ్ కరెన్సీ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ల్యాక్ క్రోర్స్ పదిహేను పాయింట్ నాలుగు ఐదు లక్షల కోట్ల రూపాయలు దీనిలో ఇప్పటిదాకా బ్యాంక్స్ కి అంటే డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ వరకు కనుక మనం చూస్తే ఫోర్టీన్ పాయింట్ త్రీ వన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ అంటే మేబీ ఇప్పటిదాకా చూస్తే మరొక ఇరవై వేల కోట్లు వచ్చాయనుకున్నా కూడా సుమారుగా ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ క్రోర్స్ వచ్చేసింది సో అవుట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ల్యాక్ క్రోర్స్ అంటే ఒక తొంభై తొంభై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల డబ్బులు మాత్రమే ఆర్బీఐకి పాత నోట్లు అన్ని రావాల్సి ఉంది అవి కూడా బహుశా ఈ వారం ఎవరు వచ్చేసి ఉంటాయని అనుకుంటున్నారు సో మేబీ తక్కువ అతి తక్కువ ఒక నలభై నుంచి యాభై వేల కోట్ల రూపాయల డబ్బు మాత్రమే బహుశా రిటర్న్ అయి ఉండకపోవచ్చు సో ప్రభుత్వం నిన్న ఒక ఆర్డినెన్స్ జారీ చేసింది ఎవరి దగ్గర అయితే పాత నోట్లు ఇంకా ఉంటాయో వాళ్ళకి పెనాల్టీ ఉంటుంది వాళ్ళకి పెనాల్టీ విధిస్తారు అన్న ఒక వార్త మనం పేపర్స్ లో చూసాం ఒకవేళ ఎవరైనా రిటర్న్ చేయని వాళ్ళు కనుక ఉంటే వాళ్ళ మీద పెనాల్టీ విధిస్తారని సో సపోజ్ ఒక ఐదు వందల రూపాయల నోటు పాతది మిగిలిపోయింది మీ దగ్గర దానికి ఐదు రెట్ల పెనాల్టీ విధించే అవకాశం ఉంటుంది వెయ్యి రూపాయలు అయితే ఐదు వేల రూపాయలు సో ఐ ప్రామిస్ టు మేక్ ది బేరర్ పే ఏ ఫైన్ ఆఫ్ టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ సో ఇందులో నార్మల్ గా ఆర్బీఐ గవర్నర్ చెప్తారు ఐ ప్రామిస్ టు పే ది బేరర్ సమ్ ఆఫ్ రూపీస్ సో అండ్ సో అని చెప్పేసి ఆయన కింద సంతకం చేస్తారు ఐ ప్రామిస్ టు పే ది బేరర్ ది సమ్ ఆఫ్ వన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇప్పుడు ఐదు వందల వెయ్యి రూపాయల నోట్ నా దగ్గర లేవు వంద రూపాయల నోట్ మాత్రమే ఉంది సో దీనిలో ఆయన ప్రామిస్ చేసింది ఇలా రఘురామ్ రాజు ఉన్నారు అప్పట్లో సో ఈ నోటు రేపు పనికిరాదు అంటే గవర్నమెంట్ గనక ఆర్డినెన్స్ జారీ చేసి ఇది పనికిరాదు నీ దగ్గర ఇది ఉంటే వెయ్యి రూపాయలు పై ఫైన్ వేస్తా ఉన్నారు అనుకోండి మనం చేయలేదు లేదు నోటు తీసుకెళ్లి ఆర్బీఐకి ఇచ్చేయాల్సిందే సో ఆర్బీఐ గవర్నర్ సంతకానికి ఏమాత్రం విలువ లేదు అని మనం ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ అధికారం అంతా కూడా ప్రభుత్వానికి ఆర్బీఐ అనేది మనకి ఒక శుష్క వాగ్దానం చేస్తుంది సో ఇది నేను డబ్బులు ఈ డబ్బులు నీ దగ్గర ఉంటే దీని వాల్యూ నేను ఇస్తాను అని ఆర్బీఐ గవర్నర్ సంతకం చల్లదు అనమాట సో ఇటువంటి విచ విపత్కర విచిత్రమైన పరిస్థితిలో ఉన్నాం మనం బట్ అఫ్ కోర్స్ డిమానిటైజేషన్ అనేది ఒక సదుద్దేశంతో చేస్తున్న ప్రక్రియ కాబట్టి అందరం దానికి మద్దతు పలకాల్సిందే అండ్ అందరం కూడా సాధ్యమైనంత వరకు కరెన్సీ వాడకాన్ని తగ్గించి డిజిటల్ పేమెంట్స్ వైపు మోగు చూపితే కంట్రీ ముందుకు వెళ్ళటానికి ఆర్థిక వ్యవస్థ మరింత వృద్ధి దిశగా వెళ్ళటానికి దోహదం చేస్తుంది అండ్ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ లాభపడతాయి ఏదైతే మేము ఈ కార్యక్రమంలో మీకు మార్కెట్స్ గురించి బోధించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాము ఆ మార్కెట్స్ బాగు కోసం ఇది ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి వీఆర్ ఎ స్టాంచ్ సపోర్టర్స్ ఆఫ్ డిమానిటైజేషన్ అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు నిస్సందేహంగా చెప్తున్నాం ఎవరైనా ఎవరికైనా అభ్యంతరకరంగా ఉంటే ఆఫ్ కోర్స్ వాళ్ళ వాదన వాళ్ళది దానికి మనం ఏమీ చేయలేదు లేదు బట్ దిస్ ఈజ్ ఏ గుడ్ మూవ్ ఫర్ ది కంట్రీ గోయింగ్ అహెడ్ మేబీ నెక్స్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ లో మన నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ విల్ గెట్ డెఫినెట్లీ బెనిఫిటెడ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ బ్లాక్ మనీ ప్రాబల్యం తగ్గుతుంది రాబోయే రోజుల్లో అలాగే వైట్ మనీ ప్యారలల్ ఎకానమీ ఏదైతే బ్లాక్ మనీ రూపంలో నడుస్తుందో అది తగ్గే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఫేక్ నోట్స్ నుంచి మనం కొంతవరకు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోగలుగుతాం ఇవన్నీ కూడా మనం డిజిటల్ కరెన్సీని అడాప్ట్ చేసుకోగలిగితేనే జరుగుతాయి జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ డిమానిటేషన్ జరగదేది సో అందరం కూడా అలవాటు చేసుకోవాలి కరెన్సీ వాడకాన్ని తగ్గించేందుకు అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈజ్ ఇంటెండెడ్ బై రెస్పెక్టెడ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆల్సో
सुमार एटी थर्टी फाइव लैवल समीप में क्लोज का चूसा सो हयर लैवल दाल चाल से वस्तु अंड शार कवरिंग र्यी ए चूसा अभी निबड़कें अंड एफ से को डिसेबर इप दाक मन चुस्ते थौज नई फिफ्टी सिर्स वर्त इंडियन मार्केट अमका साग अरउंड फाइव हंड्रेड क्रोर्स वर्त स्टाक्स से अला लास्ट थर्टीन सैशन डिसेबर मन को अंत मुझे सैशन बिगे प्रारंभ में कुछ को लास्ट थर्टीन सैशन टेन थौज क्रोर्स वर्त स्टाक्स नम्बर सो नैट फिगर मन चुस्ते थौज नई फिफ्टी क्रोर्स एफ से से ने चूसा मैं सो बट डोमेस्टिक इनवेस्टर्स इनवेस्टर्स को अभी को ओल्ट कल झान्स अदरव मार्केट एफ से को कल वीक उठाने मन अर्थम चुस्काली अंड एटी वन हंड्रेड लैवल अने स्टिफ रेसीस्टे इपू चा स्ट्रांग रेसीस्टेंस मन कहीं अंड एटी फिफ्टी इज़ दि की लैवल नौ एटी फिफ्टी लैवल कल निते मार्केट ओके अ रेंज में उठाई अदरव वीक्न को अवकाश है एन फिफ्टी मन के फिफ्टी पुट्स अलगे एटी फिफ्टी का चाल ओपन इंट्रस्ट कम चूस्ते अलगे निफ्टी बैंक एला पर्फॉम से प्रस्ताव के अच्छे रोल ओवर्स पैस्थी फारी सिक्स पर्सेंट कवरेज थ्री मंथ ऐवरेज फारे एट पर्सेंटे सो कुछ मन को बैंक निफ्टी नैगट्व ट्रेडे को अवकाश बैंक संबंधी नि पॉजिट डेवलपमेंट जी विरल आचार्य डिप्यूटी गवर्नर ऐ आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर ऐसी प्रभुत् निर्णय तस्को सो मंच स्टेप विरल आचार्य पूर् मैं राजन अटू इवा पेपर्स वार्ता मन को न्यूयारक यूनर्सी एकनामिक प्रोफेसर का पे इंत रघुराम राजन एलते एकनामिक बोधिस्टू वी आरबी गवर्नर ऐ सक्सो अलगे विरल आचार्य मेद मंच एक्सपेक्टेश प्रत्येकि बेस्ट ब्रेन दट कैन इन फैक्ट शो हाउ बैंक शुड बी प्रोडक्टिवली प्रोडेयल स्ट्रक्चर्ड अने नमक आयन मेद अंदर की मार्केट को बैंक की एस्पेली पीएसयू बैंक की विरलाचार्य नियामक चाल मैं चुनाव तरण का बट्टी मे बी पीएसयू बैंक स्टाक्स इकडन बेटर अटे टू थौज सी बेटर पर्फॉम से अवकाश उ सो मे बी डिक्लैं पीएसयू बैंक स्टाक्स मन इंका रकर अंश मैं माटाक कार्यक्रम वन अवर् व्यवधि उबी एनलिस अड़दा प्रस्तुत सो मार्केट मैं भारी निंग चूसा अंत एस्पेली सैकंड हाफ सो अदे रकम से रेप एक्सपैरी फैक्टर्स मोहन मार्केट भारी र्यी तरह नि मार्केट निदन कार्ट टर्म अप्रेड वे अलका मन लास्ट सैशन चूस्ते कौज वन हंड्रेड दर स्ट्रांग रियान तो हयर लैवल्ल इंका से प्रेसर को मन को क्लीयर इंडकेशन मैं चूस्त टेक्निकल मनोसारी लास्ट टू थ्री मंथ शार्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेड चूस्ते मटक मार्केट स्थाई में कुछ निबड़े अवकाश कत आर ना चूस्ते कल तुम दर चाल मेजर मीडियम टर्म लांग टर्म मदत ऐरपड़ेबल दर रूड़ा कंसालेशन अबी लयर रेट वाला मार्केट को स्ट्रांग रिकवरी स्टाक्स बइंग सपोर्ट वस्तुबी आगे अवकाश क सड़न ऐसी एक्सटर्नल फैक्टर मैक्रो एकनामिक फैक्टर्स डेवलपमेंट जरिए अब ब्रेक नार्मल मार्केट कंडीशन क्राकडउन अवकाश चाल तक अलगे आरएस इंडकर्टर का आरएस इंडकर्टर मीडियम टर्म लीकली चार चुस्ते ओवर सोल पोजिशन अंत ओवर सोल पोजिशन अडजस्ट अवाले मार्केट कंसालेशन अवाली लेते स्वल्प रिकवरी रावाल अंत मार्केट इंडकेशन प्रकार चुस्ते पॉजिट बयासे अवकाश कला मूड वारा चुस्ते चाल स्टाक्स कंसालेशन अभी कंसालेशन अवर्ड ब्रेकअट को प्रयत्स्टू करेक्ट अपर रेज आ रेसीस्टेंस दर तीव्र परीक्ष मार्केट इवा रेप स्टाक्स फ्रंट लैन स्टाक्स निबड़ी को पॉजिट रेप क्लोज अंटे मार्केट र्यी वे अवकाश क इवा रेप मार्केट को पटिष्ठ निे नैक्स्ट वीक आस्ट वीक मार्केट र्यी वे अवकाश रेप मार्केट मध्यान सैशन निबड़े कब बै पोजिशन इंडेक्स क्लोजिंग न्यूट्रल ट्रेड रेप मध्यान पोजिशन मध्यान 
ఈరోజు మార్కెట్స్ ఓపెనింగ్ చూస్తే మనకు కొంచెం నెగిటివ్ లో ఓపెనింగ్ అవకాశాలు మనం చూస్తున్నాము అయితే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మార్కెట్స్ ఓలటాలిటీ అనేది చూసాం నేను హై నుంచి దగ్గర దగ్గర నిఫ్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ వన్ అనేది దాకా ఒక ఒక దశలో వెళ్ళింది అయితే లాస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ లో సెల్లింగ్ అనేది చూసాం దాదాపు అన్ని కౌంటర్స్ లో సెల్లింగ్ కనపడింది అయితే ఓవరాల్ గా మార్కెట్స్ లో రోల్ ఓవర్ గానే గమనిస్తే మొత్తం వైడ్ రోల్ ఓవర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా రోల్ ఓవర్ చూసాము అయితే నిఫ్టీ మాత్రం ఫిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ రోల్ ఓవర్ రోల్ ఓవర్ జరిగింది అయితే స్టాక్స్ లో పరంగా టెలికామ్ స్టాక్స్ లో రోల్ ఓవర్ ఎక్కువ జరిగింది అయితే బ్యాంక్ లో ఇంకా రోల్ ఓవర్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉందని చెప్పొచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఈవెన్ బ్యాంక్ స్టాక్స్ కూడా పెద్దగా ర్యాలీలో పార్టిసిపేట్ చేయకపోవచ్చు అయితే నిఫ్టీ పరంగా ఇంతకు ముందు సుందర గారు చెప్పినట్టుగా మార్కెట్స్ ఈ లెవెల్లో కొంచెం ఆగడానికి అవకాశం ఉంది పెద్దగా డౌన్ సైడ్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ డౌన్ సైడ్ రావచ్చు అంటే మాక్సిమం హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అంతకు అంతకు మించి పెద్దగా డౌన్ సైడ్ అయితే ఉండకపోవచ్చు ప్లస్ దీనికి తోడు బడ్జెట్ మనకి దగ్గరికి వస్తుంది కాబట్టి స్లోగా ఎవరి డిప్ లో కూడా లాంగ్ పొజిషన్స్ నే బిల్డ్ చేసుకోమంటాను ఎన్ని రోజులు సెల్ అండ్ ర్యాలీస్ అని చెప్పాము అయితే ఇక్కడ నుంచి బై అండ్ డిప్స్ అని చెప్తాను అయితే స్టాక్ స్పెసిఫిక్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి కొంచెం హై బీటా స్టాక్స్ కొంత దూరంగా ఉండి కొంచెం బడ్జెట్ బడ్జెట్ కి ఏవైతే స్టాక్స్ కొంత పెరుగుతుంటాయో లైక్ డిఫెన్స్ స్టాక్స్ అటువంటి వాటి లాంగ్ పొజిషన్ తీసుకోవచ్చు ఈవెన్ రైల్వే రిలేటెడ్ స్టాక్స్ లో లాంగ్ పొజిషన్ తీసుకోమంటాను ఈవెన్ కొన్ని ఫార్మా కౌంటర్స్ లో కూడా కొంత లాంగ్స్ బిల్డ్ అవుతున్నాయి ఈవెన్ టెలికామ్ లో కూడా లాంగ్స్ బిల్డ్ అవుతున్నాయి సో అటువంటి వాటి లాంగ్ పొజిషన్ తీసుకోమంటాను ఈ రోజు విషయానికి వస్తే హయ్యర్ లెవెల్స్ లో లోయర్ లెవెల్స్ లో బై చేయడానికి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ నేను కొంత వీక్నెస్ ఉంది అయితే ఈ రోజు కొంచెం పెరగడానికి అవకాశం ఉంది దాని రోయల్ లో బై చేయమంటాను అదేవిధంగా సెంచురీ టెక్స్టైల్స్ సెవెన్ ఎయిటీ దగ్గర సపోర్ట్ ఉండేది అది బ్రేక్ కాకుండా దాన్ని కూడా లోయర్ లెవెల్స్ లో బై చేయొచ్చు అది ఇంకా సెల్లింగ్ విషయానికి వస్తే జూబ్లైన్ ఫుడ్ ని హయ్యర్ లెవెల్స్ లో సెల్ చేయమంటాను తర్వాత అరవింద్ ఒకటి హయ్యర్ లెవెల్స్ లో సెల్ చేయమంటాను తర్వాత యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఒకటి ఇది కూడా హయ్యర్ లెవెల్స్ లో సెల్ చేయమంటాను ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా హయ్యర్ లెవెల్స్ లో సెల్ చేయమంటాను ఓవరాల్ గా మార్కెట్ మాత్రం ఎయిట్ థౌసండ్ ఎయిట్ థౌసండ్ అండ్ ఎయిట్ ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ జీరో మధ్యలో క్లోజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి సో జనరల్ సిరీస్ కి లాంగ్ క్వశ్చన్ తీసుకుంటారు మీరు కూడా ఇద్దరు జనరల్ గా ఉన్నారు ప్రస్తుతానికి లాంగ్ క్వశ్చన్ డిప్స్ లో తీసుకోమని చెప్తాను ఓకే అండి ఇంకా ఇన్వెస్టర్స్ నుంచి కావాల్సి అలాగే మెయిల్స్ తీసుకున్నందుకు కాసేపు ప్రకటనలు ఎక్సైడ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో కి తిరిగి స్వాగతం స్టాక్ మార్కెట్స్ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ లో నిఫ్టీ లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళకి జీరో పర్సెంట్ రేట్ ఇచ్చాయని మనం ఇంత ముందు కూడా అనుకున్నాం లాస్ట్ టూ డేస్ క్రితం కూడా సో టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ లో ఏ సెక్టర్స్ మీద మనం బెట్ బెట్ కాస్తే తప్పకుండా లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది దీనికి సంబంధించి ఎందుకంటే మనం రకరకాల ప్రయోగాలు చేసే పరిస్థితిలో ఉన్న టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ సంబంధించి ఇవన్నీ కూడా సెవెంటీన్ లో బెటర్ రిజల్ట్స్ ఇస్తే ఈ సెక్టర్స్ డెఫినెట్ గా బాగుపడతాయి ఏంటి అంటే అవి రోడ్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ దీనిలో మనం ఎటువంటి స్టాక్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి దిలీప్ బిల్డ్కాన్ అశోక బిల్డ్కాన్ ఇవన్నీ కూడా డెట్ చాలా తక్కువ అని కంపెనీస్ అనమాట అలాగే కేఎన్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ జయ్ కుమార్ ఇన్ఫ్రా ఐటీడి సిమెంటేషన్ ఈ కంపెనీస్ ప్రభుత్వం రాబోయే రోజుల్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెక్టర్ కి థ్రస్ట్ ఇస్తే లాభపడే కంపెనీస్ అలాగే ఇంటర్నెట్ అండ్ డిజిటైజేషన్ ఇప్పుడు అందరం డిమానిటైజేషన్ డిమానిటైజేషన్ అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ మూవ్ వల్ల ఈ కామర్స్ కంపెనీస్ అలాగే ఇంటర్నెట్ కంపెనీస్ డిజిటల్ కరెన్సీని వాడుకోలోకి తెచ్చే కంపెనీస్ బ్యాంక్స్ లాంటివి వీళ్ళందరూ బాగుపడతారు వీటితో పాటు ఐటీ కంపెనీస్ హార్డ్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ సప్లై చేసే కంపెనీస్ ఉంటాయి కదా అవి క్విక్ హీల్ సొనాటా సాఫ్ట్వేర్ శాస్కన్ కమ్యూనికేషన్స్ మ్యాస్ టెక్ ఇవన్నీ కూడా ఈ డిజిటైజేషన్ మూవ్ వల్ల బెనిఫిట్ పొందే కంపెనీస్ అలాగే అర్బన్ బేసిక్ కన్జ్యూమర్ ఎసెన్షియల్స్ అంటే మనం ఎఫ్ఎంసిజి కంపెనీస్ అనుకుంటూ ఉంటాం కదా దానిలో ఎక్కువగా అర్బన్ కన్జ్యూమర్స్ బాగా వాడే వస్తువులు తయారు చేసే కంపెనీస్ అవి జిలెట్ పిఎండ్జి హెల్త్ కేర్ అలాగే జిఎస్కే కన్జ్యూమర్ నెస్లే ఇటువంటి కంపెనీస్ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ లో బాగా పెర్ఫామ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ అల్టిమేట్లీ ఈ డిమానిటైజేషన్ ఎఫెక్ట్ అంతా కూడా బ్యాంక్స్ కి ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కంపెనీస్ కి చాలా 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 మేజర్ బెనిఫిట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ కంపెనీస్
ఇంకో రాంగ్ స్టాక్ అని సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు మీరు టీటీఎంఎల్ టాటా టెలి మహారాష్ట్ర నేను కూడా ఎవరు అడిగారు ఇది ఏం చేయాలి టాటా టీటీఎంఎల్ ప్రస్తుతానికి ఇచ్చేసేది ఏం లేదండి బాగా పడిపోయిన స్టాక్ ఫండమెంటల్ గా చూస్తే కనుక లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ క్వార్టర్స్ కూడా విపరీతమైన లాస్ కూడా కంటిన్యూస్ గా పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా మనం చూసాము టెక్నికల్ గా కూడా మనం ఫోర్టీన్ రూపీస్ నుంచి పడుతూ ఫైవ్ సిక్స్ రూపీస్ దగ్గర కన్సాలేషన్ అవుతుంది ఇక నుంచి పడకపోవచ్చు ఏ మాత్రం కనుక ఒక బౌన్స్ వస్తే కనుక మీరు ఎగ్జిట్ అయిపోయింది తర్వాత కాలర్ కర్ణాటక నుంచి శ్రీనివాస్ సార్ నమస్తే అండి నమస్తే అండి సార్ నేను ఎన్బిఎస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఈ టాక్స్ రిబేట్ కోసం ఏ ఫండ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే బెటర్ సో మెనీ ఫండ్స్ అండి మనం చెప్పాము మోస్ట్ ఆఫ్ దేమ్ ఆర్ గివింగ్ డీసెంట్ రిటర్న్స్ అండి ఎల్ఐసి పెన్షన్ ఫండ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎస్బీఐ పెన్షన్ ఫండ్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా థర్టీన్ టు ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ లో యావరేజ్ ఇచ్చాయి సో తప్పకుండా మీరు మీరు ఈ రెండు ఫండ్స్ లో నుంచి మీరు ఒక ఫండ్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి అండ్ ఆ బెనిఫిట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మీరు ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ తో పాటు మంచి రిటర్న్స్ కూడా వస్తున్నాయి కాబట్టి వాటిని కూడా మీరు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు తర్వాత మెయిల్ తీసుకున్నాం ఒక మెయిల్ యాలంగి నవీన్ అన్న పేరుతో వచ్చింది వచ్చే బడ్జెట్ లో సో ఆయన ఏ సెక్టర్స్ బెనిఫిట్ అవుతాయి అని అంటున్నారు ఇందాక ఇప్పుడు మనం అనుకున్నవన్నీ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రోడ్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆ రంగంలో ఆ రంగానికి మంచి ఊతం ఇచ్చే అవకాశం ఉంది అలాగే రూరల్ కన్జంప్షన్ దానివల్ల బెనిఫిట్ అయ్యే కంపెనీస్ ఎఫ్ఎంసిజీ కంపెనీస్ ఉంటాయండి అలాగే బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ సో మీరు ఏదైనా స్పెసిఫిక్ స్టాక్స్ రిటర్న్ చేస్తారు సో ఒకటి బడ్జెట్ కి రైల్వే రిలేటెడ్ స్టాక్స్ లో ఆల్రెడీ పెరుగుతున్నాయండి వాటిలో పొజిషన్ తీసుకోవచ్చు తర్వాత అశోక బిల్డ్ కార్ ఒకటి ఈ మధ్య కాలంలో ఒక నెగిటివ్ న్యూస్ రావడం వల్ల అంటే ఒక సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ వచ్చి కరెక్ట్ అయింది కాబట్టి ఈ లెవెల్ అశోక బిల్డ్ కార్ డౌన్ సైడ్ పెద్దగా ఉండదు అండి రిస్క్ ఉండదు కాబట్టి బడ్జెట్ కి క్లోజర్ గా వన్ ఎయిటీ లెవెల్స్ టెస్ట్ చేయొచ్చు కాబట్టి అశోక బిల్డ్ కార్ తర్వాత ఐఆర్ ఐఆర్బి ఇన్ఫ్రా కూడా తీసుకోవచ్చు ఈవెన్ కేఎన్ఆర్ కూడా చూసుకుంటే నేను ఒక టైమ్ లో ఎయిట్ పర్సెంట్ దాకా పెరిగింది ఆల్రెడీ ర్యాలీ స్టార్ట్ అయిందండి కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు డిప్స్ లో వీటిని బై చేయమని చెప్తానండి అలాగే మీరు వంద రూపాయల లోపల ఉండే షేర్లు కొనుక్కోవాలి ఇలాంటివి పెట్టుకోవద్దండి మంచి కంపెనీ అయితే అది వెయ్యి రూపాయలు ఉన్నా రెండు వేల రూపాయలు కూడా కొనుక్కోవచ్చు ఈ అంశాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోండి వంద రూపాయల లోపల ఉండే కొంటేనే అవి డబుల్ అవుతాయి లేదా ట్రిపుల్ అవుతాయి ఇలాంటివి మనకు ఉండే అపోహలు వాటి నుంచి బయటకు వచ్చేద్దాం తర్వాత కదా చెన్నై నుంచి వాసు మనం తరచుగా చెప్పుకుంటున్నాయండి బిర్లా సన్ లైఫ్ లో ట్యాక్స్ రిలీఫ్ నైన్టీ సిక్స్ అనేది ఉంది ఆ స్కీమ్ లో తప్పకుండా మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయండి అలాగే యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఎక్విటీ ఈ రెండు స్కీమ్స్ బాగా పెర్ఫార్మ్ చేస్తున్న స్కీమ్స్ మేబీ రెండింటిలో కూడా మీరు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ చొప్పున ఇంకా త్రీ మంత్స్ టైం ఉంది జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ మార్చ్ ఎండ్ లోపల మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తేనే ట్యాక్స్ ఈఎల్ఎస్ఎస్ బెనిఫిట్ సెక్షన్ ఎయిటీ సి బెనిఫిట్ వస్తుంది కాబట్టి త్వరపడండి మీకు ఇంకా ఇతరత్ర ట్యాక్స్ సేవింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉంటే లైక్ ఇన్సూరెన్స్ కావచ్చు పీపీఎఫ్ కావచ్చు ఆర్ ఈపీఎఫ్ కావచ్చు అవి కాకుండా మిగతా ఎంత మొత్తాన్ని మాక్సిమం అలకేట్ చేయగలిగితే అంత మొత్తాన్ని కూడా ఈఎల్ఎస్ఎస్ స్కీమ్స్ మీరు తప్పకుండా కేటాయించండి మంచి అట్రాక్టివ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అండి ఇది బోర్డ్ల సుబ్బారావు అడుగుతున్నారు టాటా స్టీల్స్ జనవరి ఫ్యూచర్స్ షార్ట్ డాటా అంటే షార్ట్ సెల్ చేసినట్లున్నారు హోల్డ్ చేసేది టాటా స్టీల్ చూస్తే కనుక షార్ట్ పొజిషన్ ని కవర్ చేయడం మంచిదండి ఎందుకంటే నాలుగు వందల నలభై రూపాయల నుంచి పడుతూ మూడు వందల ఎనభై రూపాయల వరకు స్టాక్ పట్టమని చూసాము ఈ వారం పది రోజుల్లో మూడు వందల ఎనభై రూపాయల నుంచి పెద్ద డౌన్ సైజెస్ లేదు ఇక్కడ నుంచి కొంచెం రికవర్ అవటము లేదంటే కన్సాలిటేషన్ వస్తుంది కాబట్టి నా ఉద్దేశం షార్ట్ పొజిషన్ ని క్లోజ్ చేసేయండి మురళీ మోహన్ రెడ్డి ఐసీఐసీ ప్రొడెన్షియల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ మూడు వందల ముప్పై నాలుగులో ఐపీఓలో తీసుకున్నారు ఇప్పుడు మూడు వందలే ఉంది ఇంకా యావరేజ్ కొనుక్కోవచ్చు అని అడుగుతున్నారు బట్ అంత ఎక్సైటింగ్ స్టాక్ అయితే కాదండి దీనికంటే మీరు మ్యాక్స్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కొనుక్కోండి కొద్దిగా స్పెక్యులేటివ్ నేచర్ కూడా ఉన్న కంపెనీ ఇది మ్యాక్స్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ బట్ ఒకవేళ ఆయన ఐసీఐసీ ప్రొడెన్షియలే కొనుక్కోవాలంటే ఈ లెవెల్లో ఎంటర్ కావచ్చు ఈ లెవెల్ లో ఇంకా కొంచెం వీక్ గానే ఉంటుంది అండి ఇది అంటే అటు పెద్దగా దీని మ
అండ్ పవర్ ఇది వన్ నాట్ వన్లో కొన్నారు పవన్ కుమార్ అలాగే స్పైస్ జెట్ తీస్తున్నారు అరవై రూపాయలు యావరేజ్ చేసుకోమంటారు అవి హెచ్పిఎల్ చూస్తే కనుక ఈ మధ్య కాలంలో సగం పైన పడిపోవడం చూసాము రెండు వందల రూపాయల నుంచి పడిపోతూ ఎనభై రూపాయల దగ్గరికి రావడం మనం చూసాము టెక్నికల్ గా చూస్తే కనుక బాగా వీక్ గానే కనిపిస్తుంది సో ప్రస్తుతానికి అయితే ఫండమెంటల్ కూడా లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ కోటర్స్ కూడా వీక్ రిజల్ట్స్ రావడం కూడా చూసాము సో ప్రస్తుతానికి చేసి తెలియదు ఏదైనా కొంచెం రికవరీ వస్తే కనుక ఎగ్జిట్ అవ్వండి ఫ్రెష్ బైక్ అయితే అవ్వాల్సింది ఓకే అండి ఇంకా చాలా మెయిల్స్ ఉన్నాయి అలాగే మెయిలర్స్ కూడా కాలర్స్ కూడా వెయిట్ చేస్తున్నారు కానీ సమయం మించిపోయింది కాబట్టి మన యూట్యూబ్ డాట్ కామ్లో అసలు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో ఇన్వెస్ట్ అయిపోయే ముందు ఎటువంటి అంశాలని గమనించి మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి అలాగే రిస్క్ ఫ్రీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఏమున్నాయి ఈ అంశాల గురించి మాట్లాడుకుందాం కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్ అండ్ ట